Querido irmão Divaldo, é uma alegria para nós recebê-lo aqui e nós gostaríamos então de lhe fazer algumas perguntas, aproveitando essa oportunidade da 22ª Conferência Estadual Espírita. Tendo em vista a, a obra Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando? vindos de Alcione, tendo em vista que estes espíritos, eles não têm vínculos afetivos aqui no planeta. Então, o que é que determina a escolha dos casais que vão receber esses espíritos? E por que na obra a escolha recai é, em, um, em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Então isso é muito curioso e nós gostaríamos de ouvir de ti. Caros amigos telespectadores, muita paz. É para mim uma verdadeira benção encontrar-me nesta 23ª Semana Espírita promovida pela Federação Espírita do Paraná. A obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. E essas entidades de Alcione são adrede preparadas para promoverem o desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa terra no momento em que se transfere para o mundo de regeneração. Algumas entidades, milhões delas, ofereceram-se atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os novos corpos. Da mesma forma que no processo antropológico o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas que se incorporarão, eles, de uma outra onda vibratória, com alguns terrícolas. Eis porque a fecundação é in vitro e não diretamente pela falta de identidade, de pensamento e de onda mental para proporcionar a criação dos novos biótipos que irão constituir a raça do futuro. Entre aqueles espíritos que eu tive a oportunidade de identificar e que já estão reencarnados na Terra, a forma física é absolutamente igual à nossa, mas há ligeiras diferenças entre o Homo sapiens e o Pithecanthropus erectus. Houve um grande salto agora do Homo sapiens sapiens para este homem virtual da imaginação, das ondas mentais, das comunicações telepáticas, uma modificação estrutural do cérebro e de outros órgãos para poder facilitar a vida distante dos sofrimentos que tipificam a humanidade terrestre. Eis porque se tem recorrido inicialmente a um processo artificial e não apenas e só fisiológico, para poder proporcionar esta construção do ser homem e mulher novos para o futuro. Com relação aos corpos, há uma referência de que alguns órgãos não seriam mais necessários no futuro. Nesse processo, já, já alguns deles são conhecidos? Você poderia nos dizer que tipo de órgãos nós poderíamos enfim, não mais ter no futuro? Segundo Manoel Filomeno de Miranda, o nosso trato digestivo 
seria aliviado. O intestino, por exemplo, seria um pouco menor. Também o estômago. Porque a própria alimentação que nós iremos utilizar será menos brutal e menos artificial como esta que nós temos utilizado na base de hormônios. Desde as carnes variadas, que para aumentar a produção recebem altas doses de hormônios que são transferidos prejudicialmente para o nosso organismo, o futuro corpo, já não tendo necessidade de uma alimentação tão densa, já vem preparado para receber essa nutrição que será mais energética do que no volume de ordem material. O aparelho respiratório também seria aprimorado para poder dar maior versatilidade à criatura humana. E os sentidos habituais, os cinco sensoriais, seriam estimulados a abrir as portas do sexto sentido para a comunicação mais psíquica do que aquela verbal, gráfica ou oral. Que maravilha! Divaldo, com relação a Francisco de Assis, ouvimos falar que Francisco de Assis deverá retornar ao cenário terrestre, sobretudo em terras europeias, onde então teria uma missão semelhante àquela que desenvolveu no século XIII. O amigo podia nos dizer se, se isso já se concretizou? Os Espíritos informam que a partir de, mil, de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Até então, principalmente por causa da alta incidência da depressão, que atingirá o seu clímax mais ou menos na próxima década, ou na década que iniciamos, pelos anos 24, 26, com uma grande incidência de suicídios, que eles acreditam será a primeira causa mortes, face aos transtornos emocionais depressivos e outros conjunturais dos relacionamentos humanos. Então, penso eu que a partir dos anos 30, espíritos do porte de Francisco estarão reencarnando-se para, naturalmente, por volta de 45, fazerem-se identificar como os grandes gênios da nova era. Que maravilha! A história registra que mesmo antes da desencarnação de Francisco de Assis, as normas que ele elegera para a ordem franciscana estavam sendo deturpadas, alterando-se-lhe o sentido, o valor. Em se falando do oásis de trabalho e bênçãos que você e o tio Nilson ergueram na cidade de Salvador, a mansão do caminho, você teme que após a sua desencarnação, algo semelhante venha a acontecer? Para ser honesto e sem ter a presunção de que faremos falta, naturalmente sofrerá ligeira modificação, porque cada indivíduo que venha administrar irá naturalmente transmitir a sua forma de pensar. Tem sido a nossa preocupação fazendo uma paráfrase à vida de Francisco, criar na Mansão do Caminho, o que chamamos sutilmente de uma nova Umbria. A nossa experiência de convivência coletiva tem sido exitosa para os padrões da época de hoje. Mas, ao mesmo tempo, não temos logrado aquele desejo da compreensão primacial do Evangelho e as outras secundárias. Embora sejam todas pessoas excelentes, devotadas, portadoras de uma grande predisposição para o bem, os vínculos 
com os interesses terrestres ainda predominam em a nossa natureza. E nós, eu e pessoa, penso muito que desencarnarei sem ver concretizada essa maneira de ser a mansão, um modelo mínimo do que poderá ser a nova sociedade. O nosso objetivo essencial em nossa instituição é nunca negar. Dizemos em tom de brincadeira, é necessário não dizer que nós não podemos ajudar. Sempre podemos ajudar. E quando não tivermos o que a pessoa solicita, daremos o que nós possuímos. Abordaremos a questão do Evangelho, transmitiremos energias através de passes, levaremos as atividades espirituais e contribuiremos com os recursos materiais que para nós são importantes, porém, nessa faixa parte secundária. Temos conseguido algo porque necessitamos hoje de funcionários para levar adiante a obra. E como eles não têm o espírito da obra em si mesmo, temos algumas dificuldades em fazê-los entender que a nossa instituição é uma empresa. Muito tempo eu lutei para tirar a palavra empresa, mas fui vencido pela comunidade. Então eu passei a usar sutilmente a empresa de Jesus. E Joana escreveu uma mensagem a respeito do que é a empresa de Jesus, do que são os métodos da empresa de Jesus. E ela então me disse que Jesus é o grande empresário, que é o maior que se conhece, porque é o presidente da empresa de amor instalado na Terra. E que aqueles que são servidores abnegados são, portanto, credores de maior entendimento. Os outros ainda estão na fase de permutar. São servidores, mas têm as suas necessidades que devem ser remuneradas. Mas que chegaremos ao momento de que essa empresa de Jesus será totalmente diversa. De uma maneira feliz, no ano que passou, nós iniciamos, através de amigos experientes, conhecedores de tecnologia, uma mudança radical, desde a administração ao comportamento, para que nos próximos dez anos tenhamos um esquema que possa proporcionar a segurança das bases, mesmo que faltem os corpos meio de outros companheiros que estamos encarnados, aqueles que forem participar de alguma forma, terão que assimilar através dos impositivos estatutários. E depois de dez anos, então, a nova mentalidade construirá a entidade de amor para poder servir, talvez, de modelo a outros menos experientes. Divaldo, Todos nós nos extasiamos ante alguns relatos das suas produções mediúnicas, como, por exemplo, a, a conferência em Coatepec e as curas ali ocorridas. Poderia nos falar dessa experiência? Algo semelhante se reproduziu em outras localidades? Sim. Tem se reproduzido de uma forma sutil, e discreta para não chamar a atenção. Nós vamos muito ao interior da Bahia uma vez por ano. Isso desde 1970. E é uma região muito difícil de acesso. Só há pouco tempo chegou a tecnologia, chegaram estradas, porque ela fica entre a cidade do Salvador e Brasília. E com a construção da estrada Salvador Brasília, ela recebeu alguns benefícios. E naquela região, certo dia antes de uma palestra, uma senhora paralítica, que era cliente do nosso anfitrião, ela foi acidentada e arrebentou os ossos da bacia. 
e estava recebendo terapia dele próprio, doutora Epaminondas Correia e Silva. E quando nós chegamos para a palestra, ela havia sido levada com duas muletas de madeira, ela me disse chorando, ah, Sr. Edivaldo, peça a Jesus para me curar, o Senhor me ajude. Eu disse, minha filha, eu sou apenas um expositor, não tenho faculdade curativa e não tenho outras percepções. Então eu vi o Espírito de Joana Dias dizer, quando for na hora da prece final, que ela se vinculasse mentalmente, porque Joana ia pedir aos benfeitores para ajudá-la. Eu proferi a palestra e me esqueci. Mas quando eu cheguei na hora da oração da gratidão, que é sempre variada, eu recordei-me e olhei para ela. Ela estava sendo assim, dobrada em profunda concentração. Eu fui continuando a oração. Quando eu cheguei na parte que agradecia a benção das pernas para poder andar, ante aqueles que são paralíticos, etc., ela derrubou as muletas, levantou-se com muita serenidade, oscilou um pouco, fez a volta e saiu. Eu fiquei surpreso. Mas as pessoas que a conhecem notaram também. Terminada a reunião, o esposo veio com ela e ela disse, Edivaldo, eu fiquei boa, absolutamente boa. Eu não andava mesmo com a ajuda das muletas. E as muletas são deixadas aí. Então, eu depois é ver como Deus é misericordioso. E fiquei impressionado. O doutor Epaminondas levou-a no dia seguinte ao hospital para fazer radiografias. E fez uma série para comparar com aquelas que ele tem no prontuário. Todos os ossos antes, em processo de reconstrução, estavam corrigidos com alguns calos, como se eles fossem unidos e tivessem imperfeição. Então, um amigo nosso, Washington Fernandes, ele tem sido gentil, escreve a meu respeito, é um advogado brilhante do estado de São Paulo, ele resolveu ir fazer a pesquisa e documentar. E constatou que realmente houve uma mudança muito grande nos processos de recuperação dos ossos. E a partir daí, todos quantos me pedem, ah, eu estou doente, na hora da prece, os guias vão lhe ajudar. Tem ocorrido algumas curas que nós silenciamos. E deixamos que aconteça pelo merecimento do próprio paciente. E eu tenho muita preocupação com isto, para não cair no lado mágico, místico Sim. e fanático. Sim. E deixar a parte doutrinária no segundo plano. Ok, obrigado. Divaldo, e, e você? Nós sabemos das tuas dores, né? das dores que tem, ou tem acometido nesses últimos tempos. E há sempre uma curiosidade, se durante as atividades essas dores permanecem, desaparecem, como, como estão? Adriano, é algo que a mim me surpreende. Se eu pudesse... Ficaria o tempo inteiro nas atitudes espíritas. Porque todas as dores e sensações de mal-estar desaparecem por milagre. Eu mesmo fico suspeitando, meu Deus, será que isso é uma fixação neurótica? É um transtorno de autossugestão? Porque tem vezes que eu estou tão mal, pela manhã principalmente, sem poder levantar-me, que eu me atiro ao chão para pegar o remédio a dois passos. E quando alguém vai me visitar, sempre é meu filho Otaviano, eu peço para ele me ajudar a levantar, porque eu não tenho forças. E as dores são muito grandes. Outras vezes eu peço ao Juan para que ele me aplique o método Aliana. É o único que me faz dormir sem remédio. Mas o curioso é que nessas ações espirituais, Algo ocorre que o meu organismo muda. Faz anos eu tive um infarto do meu cardio e uma morte aparente, uma quase morte. E fiquei com uma deficiência cardíaca. Ainda não se fazia o transplante. Estavam fazendo as primeiras experiências na África do Sul. Mais tarde, bem mais tarde, digamos que há quatro anos, 
eu tive necessidade de fazer uma pequena cirurgia. E amigos me levaram a um hospital de renome no Brasil, que é uma referência internacional. Apresentaram-me ao seu cardiologista, que é um homem de representação internacional. Ele me submeteu a todos os exames, as coisas. Eu estava com muita taquicardia. E depois, quando ele fez os estudos, ele disse, algo aconteceu com as artérias cardíacas. Porque a razão do meu infarto, da minha parada cardíaca, é que eu tinha uma artéria com 95% problematizada. A outra com 75%. E a terceira com 60%. E naquela época, o cardiologista disse, é impossível estar vivo. E eu não sentia nada. Mas então agora o médico disse, notei uma coisa estranha. Eu já atendia muito mais de 5 mil pacientes. E o seu organismo fez algo que é a primeira vez que eu vejo. Eu perguntei, mas doutor, não estou entendendo. Ele disse, a irrigação do coração continua perfeita. Porque uma veia fez uma curva para nutrir o coração e você está tendo nesta veia o que seria a artéria que produz a sua sensação, porque a artéria continua bloqueada. No entanto, de, da forma cardiológica, você está muito bem, aos 88 anos na época. Quando eu completei 90 anos, porque qualquer atividade médica que eu vou a esse hospital, Sou submetido logo ao eletrocardiograma, por causa da idade, quando faz os bloqueios das hérnias. E ele examina e diz, olha, você tem um coração excelente para uma vida longa. E um dia ele me perguntou, como é que você explicaria isto? Tratando-se de um homem materialista, eu pensava, então eu expliquei que os bons espíritos me levantaram do leito, que eu estava desenganado, tinha, digamos, no máximo 40 dias de vida. E lentamente eu me recuperei, tomando apenas vaso dilatador, isordio. Mas isso somente é um paliativo. Dilata a artéria para passar o sangue, mas não resolve o problema. E então eu expliquei que eu acho que os espíritos devem ter feito alguma coisa para poder me proporcionar a oportunidade de continuar trabalhando. E, curiosamente, eu não tive mais nada no coração, exceto taquicardia. Há dois anos e meio, mais ou menos, eu estava em Miami, na residência de um querido amigo espírita, e estava a taquicardia tão forte, que eu estava tendo dificuldade respiratória. Então, o Juan me havia apresentado o livro dele sobre a terapêutica energética, e eu disse, então, aplique a Liana em mim. E ele aplicou. É um método de transmissão vibratória. E eu fiquei um ano sem taquicardia. Eu não sou uma pessoa impressionável. A própria vida me ensinou a ser cauteloso. No fim do ano passado, mais ou menos em outubro, eu tive assim, muitas emoções, muitas preocupações, como é natural. Algumas dificuldades, alguns desafios. E a taquicardia voltou. Então, um dia eu pedi para ele me aplicar novamente a Nicolás de Juan. Voltou a taquicardia. Ele aplicou, orando, naturalmente, e eu fiquei absolutamente bem. Não tenho, organicamente, nenhuma doença, exceto as hérnias de disco, que eu fiz o quarto bloqueio. E o médico me disse, agora já não deve fazer, porque a alta carga de cortisona no organismo lhe fará mal. Então, eu acredito que quando estamos honestas, sinceramente, a serviço de Jesus, no meu caso, por meio da doutrina espírita, não nos faltam os recursos. E toda hora eu digo aos meus amigos, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais é acrescentado. Então, e assim você chegou aos 92 anos, certamente a com alguma moratória que vai ficando, né? Exatamente. Assim, à medida que a gente vai Sabia. avançando. É curioso que eu estou na idade de risco e tenho pensado muito 
porque a fragilidade de um idoso, a fragilidade orgânica, qualquer vírus, qualquer bactéria, pode interromper-lhe a vida. Mas eu gostaria de registrar e dizer aos amigos que, se por acaso eu contrair o vírus, não é nada por causa da pandemia, é que o meu ciclo de vida está terminando. E o vírus é apenas o um instrumento de encerrar um ciclo que de qualquer forma terminaria. Não fora o vírus, seria uma outra coisa qualquer, um derrame cerebral, uma paralisia, um choque, uma gripe, qualquer uma coisa orgânica, sem ser o que se pode dizer. É um castigo aqueles que foram vir. Não, né, que essas são ocorrências naturais do processo evolutivo, que não me causam a mínima preocupação. Até quando os médicos me dizem, olha, você está na fase de risco. Eu digo, mas meu amigo, já vive tanto que não é um risco mais desencarnar. É uma benção de Deus. Porque uma coisa que eu gostaria, depois da minha desencarnação, era que os amigos, ao contemplar esta existência larga, anotassem uma coisa. É, o Divaldo tentou ser fiel até o fim. Não conseguiu, mas uma qualidade merece análise. Foi perseverante. Sou perseverante na doutrina dos Espíritos. E nada, nada no mundo se equivale a este mundo interior que me proporciona passar de uma vibração para outra do estado físico para o espiritual, quase que naturalmente. Porque a mediunidade é algo muito mais complexo do que se pode pensar. Até hoje eu me estudo, eu me examino, procuro ver a minha razão, as interferências. Só para ilustrar, com todos esses incidentes que os adversários do bem tentaram criar para impedir a realização da semana, desde anteontem à noite, em Ponta Grossa, eu vi chegar um grupo de espíritos. E a partir dali, após a palestra em Ponta Grossa, os mentores me advertiram que me mantivesse muito sereno. Porque eles haviam trazido aqueles espíritos para estarem comigo e tentarem me perturbar para criarem um problema ou algo desagradável durante a realização das atividades. E eu posso confessar que me sentia parte encarnado, parte desencarnado. Quando entrei no seu automóvel para voltarmos de Ponta Grossa, eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-medianizado. E para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo também o telefone. Era somente para você notar para a nossa querida menina não se preocupar, e etc. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Nossa, Porque um dos chefes desse grupo anti-espírita que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história. Apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora como que uma sede de determinados comportamentos, e ontem, a esta hora, nós tivemos, eu, 
tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse, eu disse para eles, eu, eu lamento porque estou semelhante ao médium obsidiado. Ao médium de princípios. Porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que eram eles, né? Criaram assim uma situação desagradável. Então, Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos um passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir. Atordindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter. Dizendo coisas perversas, que eu poderia continuar na mente. Eles me aplicaram o passe. E eu roguei assim a proteção de Jesus. Eu disse, eu disse, o Senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu vi quando entraram as entidades venerandas. Eu vi uma entidade que é protetora da Federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de orcocur. Um espírito nobre, refugente. Quando ele entrou assim pela parede, aquele, o que o povo chamou esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, me pôs aqui no centro cerebral e me disse, Vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. Faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse Espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o Espírito. Eu via um foco. Eu caminhava paralelamente. O foco também. Mas eu não disse. Eu não gosto muito de ficar falando sobre mediunidade. Para não parecer exibicionismo. Aprendi a calar. E na hora em que você começou a falar. Ele se acercou. E lhe deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. É como se o organismo estivesse um pouco trêmulo e desajustado. Na hora que você falou sobre o coronavírus, então eu vi perfeitamente quando ele encaixou a cabeça dele na sua cabeça. E aquilo saiu tão claro como se fosse médico. Era como se estivesse explicando o beabá. Simples. E com muita energia. E no momento, que afinal foi um momento sublime, o coral criou esse clima através de uma apresentação de altíssimo significado musical. Porque foram músicas especiais difíceis. Coroadas pelo Pai Nosso. Que atraiu muitos africanos e indígenas. Então as pessoas moviam o corpo no ritmo, mas os espíritos bailavam ao ritmo do Pai Nosso. Então aí eu me senti perfeitamente normal. Toda a minha estrutura, como se eu tivesse 20 anos, eu estava com muito, com muito catarro, que eu tenho essa problemática desde há 60 anos. E então o Espírito começou a me delinear a palestra e disse, a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio um crescendo. 
E as últimas palavras, eu ainda me lembro quando digo assim, somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer? É que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra. E naturalmente atacar-nos a nós, as espíritas. E eu perguntei, mas por que nós, as espíritas? E um rabino me disse, porque são os cristãos. Eu digo, não. Mas o cristianismo tem dois mil anos, eu disse, não, senhor. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313, e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina. Surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica Universal Apostólica de Pedro e Paulo Romana. Não é a igreja tal, tal, tal cristã. Era uma igreja de Roma, uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim, quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o Espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele. Então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores, que são os herdeiros dele. Embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar e os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades e nós temos sofrido um pouco mais porque somos criaturas humanas e eles se, volta contra, eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do Espiritismo. Edivaldo, se me permite, eu penso que, como você faz muita luz, inspira a todos nós, é, traz, enfim, tantas orientações seguras, esses ataques que lhe atingem, é porque mira-se sempre o foco mais radiante, que é você, no presente momento, no nosso movimento espírita. Eu lhe digo com a lealdade de um velho amigo. A minha vida é o Espiritismo. E o pensamento do Cristo, como diz Paulo, me leva ao delírio. Esse homem incomparável que nos deu a grandeza e a majestade da terra. Merecemos tudo. E eu acredito que os bons espíritos estão procurando médiums, pessoas corajosas, no bom sentido da palavra, que não se importa, eu não me importo com a perseguição deles. E até fico contente, porque eles me privaram das chamadas satisfações humanas. Eu aprendi a não me incomodar com nada. Venho a Curitiba desde 1954, sempre me falar na boca da censura, e me dava curiosidade de ir, nunca fui. Na ópera de arame, nunca fui. No jardim botânico, nunca fui. 
não saio do hotel. É e só vou a restaurante, por causa do programa que a federação faz, para não me deixar sintonizar com as circunstâncias. Eu não venho em turismo, eu venho a serviço. E para, não digo merecer, mas para ficar mais ou menos em condições, eu procuro ficar sintonizado o tempo todo, para poder servir à causa e não me aproveitar da causa para me servir. E é assim em toda parte. Na Europa, só me permitiria museu, porque eu lucro com aprendizagem. E duas vezes na, em Viena, Josef nos conduziu a dois concertos. E nada mais não interessa. E acho que também, na hora que outros médiums compreenderem que se é médium 24 horas e não na hora da sessão, lhes acontecerá a mesma coisa, não é nenhum privilégio. É porque, de qualquer forma, eu chamo atenção, bem e mal. Porque eu tenho os que me querem e aqueles que não me querem, que são meus irmãos. Então, eles me agridem mais, porque alguma ocorrência em mim reflete negativamente em nome da doutrina e, por fim, do Cristo. Eles me dizem, não é a ti, tu não vales nada. Nós estamos vendo ele em ti. E como, porque as vezes assim, mas é um crime o que fazem comigo. Porque eu sou empregado, eu sou servidor, vão ao patrão. E o que o patrão andar eu faço. Eles não, com o patrão não podemos, mas contigo podemos. Aí eu me conformo e eles ficam. Eu conto isso no sentido de estimular outros companheiros, aqueles que estão mais cansados, que são às vezes vítimas de circunstâncias muito desagradáveis, não duvidemos que atrás, a semelhança de marionete, há mãos invisíveis criando situações boas e perniciosas. Divaldo, é, obrigado. Mas nós não podemos deixar de falar desse ano de 2019 que passou há pouco, foi um ano especial. Nós estamos todos na expectativa. Parece que o filme que inicialmente produzido pela Sony Pictures foi adquirido pelo Walt Disney, alguma coisa assim aconteceu. Então nós estamos todos na expectativa de quando o filme chegará a, aos modernos meios né, de divulgação para podermos revê-lo. Mas vimos no filme é, uma bela homenagem, vimos no filme a sua participação. E é, como você se sentiu? Você teve uma participação ali em algum momento? Como foi essa experiência do filme sobre a sua vida? Eu confesso que tive vergonha. Vergonha de me ver no lugar que outros merecem. Esse filme eu venho impedindo há 10 anos. Começou com a moça de Natal desejando fazer um filme sobre Joana e sua obra literária, num confronto com Juan Inês de la Cruz. E eu a impedi que deixasse eu desencarnar, etc. A coisa foi evoluindo, até que o pessoal de Fortaleza, que tem lá um trabalho muito bom de cinematografia, se envolveu. E então, uma pessoa da IP, a que eu tenho altíssima consideração, se envolveu também em contribuir financeiramente para que o filme fosse pronto. Então, eu digo, olha, eu concordo com uma condição. É rever a pauta, ler para que não tenha nenhuma coisa que não possa provar. Tudo que tiver aí eu tenho que mostrar testemunhas para honrar o nome do Espiritismo. Que não me faça nenhum elogio. Que o filme não seja eu. Seja uma mensagem de que qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa em favor do bem. E então nós revisamos quatro vezes. Mudamos os nomes. O fato é verdadeiro e os nomes foram alterados. Até que eu pedi a Valdir Júnior, da IP, 
ele é presidente da entidade, também é um homem de altos negócios em São Paulo, para que ele verificasse, já que ele me quer bem, de uma forma neutra, em que eu não, quase não aparecesse, aparecesse a proposta espírita, confortando as pessoas, encorajando. Aí ele me disse, pode ficar tranquilo. E aí eu permiti que fizesse. Conheci o Clóvis, este homem que era o diretor, era materialista. Depois que ele leu o filme, que ele viu o roteiro, ele leu o livro dos Espíritos. E sentiu uma onda mística que o levou a Assis. Ficou em Assis uma semana, meditando, convertendo-se, sentindo a vida imortal. E então mudou de paisagem. E então, ao contratar todo o elenco, constava uma cláusula que todo o elenco lesse o Livro dos Espíritos. O elenco leu o Livro dos Espíritos. E lesse a biografia que Ana Land havia escrito, com a minha autorização, onde estavam os fatos que eles apresentaram, conforme o cinema permite. Mas no dia da avant-première, em Salvador, eu me senti assim, tão constrangido. Mas eu o senti como, não sendo homenagem, mas um testemunho. Primeiro, por causa da maledicência. Eu não receio, eu, mas eu quero poupar os outros, que eu estava tentando competir com o Chico Xavier, como alguns amigos escrevem. Eu digo, ai meu Deus. Aí eu fiquei muito feliz agora, quando saiu o Arigó, generalizou. Depois, porque eu sei que tudo tem um preço. E a minha vida é muito curiosa. Eu tenho uma imensa alegria quando estou no auge da alegria. Me acontece algo para voltar ao normal. Os meus conflitos, as minhas necessidades emocionais, a minha solidão. Então acontece, eu tenho que sempre estar. Vai e volta. Mas a mensagem do filme, depois eu fui assistir como crítico. Não tem uma cena que não tenha realmente acontecido. Eles foram muito felizes e a, o personagem Joana, foi a própria Joana que escolheu, porque ele mandou fotógrafo. Eu não, nunca assisti uma novela, nunca. Um capítulo, nunca assisti. Então mandou várias fotografias para eu ver quem pareceria mais com Joana, quando ela começou. E eu fui olhando as fotos e Joana disse, eu gostaria muito que essa senhora me representasse. Então, disse, olha, olha, essa senhora, Joana, acha que está muito bem para o papel dela. E depois, uma outra foto, Joana disse, vamos colocar Ana, minha mãe. Esta moça tem um caráter parecido com Diana. Então, aquela senhora que fez o papel de minha mãe, foi apontada por Joana. O mais eu não envolvi. Ele me convidou para fazer uma cena, eu fui fazer a cena, que não foi posta no filme. Ali está um resumo, mas tem muito mais coisas. E aí eu assisti o filme, fiquei meio constrangido, mas superei. Como se fosse de outra pessoa. E fui também à Van Premier em São Paulo. E o governador do estado foi. Aliás, não surpreendeu, foi ele e a senhora. Uhum. Sem guarda, sem nada, bem simples. Foram lá ao restaurante, foram ao cinema. Eu fiquei surpreso. E no íntimo eu gostei. Porque muita gente assim, eu me comovi até as lágrimas. Uhum. Mais de mil pessoas me disseram isso. Uhum. Olha, eu gostei tanto do filme, me falou o coração. Ele, era o que eu desejava. Uhum. A mensagem. Que eu fosse apenas, como um dia um obsessor disse, tu és o trompete. Se não tiver quem sopre, tu não vales nada. Então o trompete foi soprado para confortar as almas. É quase uma confissão que estou fazendo, é uma entrevista, né? <risos> Pelo amor que eu tenho à Federação do Paraná e a você. Querido Divaldo, nós queremos te agradecer. Puderam, pudéramos ficar aqui né? mais tempo, mas a gente sabe que você tem compromissos, logo mais para a conferência. Então nós queremos registrar a nossa gratidão em nome do Departamento de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná por essa oportunidade que você teve de estar aqui conosco e que nós desejamos que você tenha ainda 
longa vida. Que é Aliás, você terá longa vida. <risos> Nós aprendemos isso. Aqui ou do lado de lá, você estará sempre conosco, a gente sabe. Eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho um carinho muito especial pela Federação Espírita do Paraná. Desde o primeiro dia, quando eu conheci o Paraná, eu entrei num mundo diferente. Primeiro o mundo físico, depois culturalmente. As pessoas que conheci e convivi, todas muito inteligentes, lúcidas. E depois, as, sem demérito para qualquer instituição, a seriedade da federação. O seu amor à causa, à doutrina, conforme nós recebemos de Allan Kardec e dos seus continuadores. O respeito com que os bons Espíritos me falam, a respeito da federação, me falam sobre todas, com muito amor. Mas eu quero particularizar pessoalmente. Daí eu tenho um carinho muito grande, e agora, se assim, no declínio, ao falar com você, que eu considero um filho, um rapaz que dedicou a sua vida a esta obra, eu agradeço. E depois da minha desencarnação, que você seja assim, uma das testemunhas, assim, olha, o mérito ou o demérito do dia é que ele era persistente e lutador. Nada me afasta do amor do Cristo. E dos meus amigos, aqueles a quem eu amo, são muitos, é uma família imensa à qual eu sou devedor. Esses amigos de Porto Alegre, Novo Hamburgo e de outras cidades do Sul, que fazem sacrifício de milhares de quilômetros para divulgar a mensagem. De alguma forma também por amor a mim, eu compreendo. Essas moças, viagens de dois dias e noites, e me fico feliz porque eles estão sendo cristãos primitivos. Fazendo o novo mundo que o Cristo espera de nós. Muito obrigado. Nós vamos encerrar com um aperto de mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus Deus.